Tänään kerrotaan mirrysukelluspallojen tarina, jotka voi nähdä muun muassa Titanic-elokuvan alussa tutkimassa hylkyä 3,8 kilometrin syvyydessä. Itse törmäsin pallojen historian työurallani. Neuvostoliitto tilasi pallot ja ne valmitettiin Suomessa. Projektin aikana Yhdysvallat yllättäen ilmoitti Suomen presidentille Mauno Koivistolle, että suomalaisten metallurgisella saavutuksella oli haitalliset vaikutukset suurvaltojen väliseen strategiseen voimatasapainoon. CIA uhkasi pallot toimittanutta Rauma Repolaan. Tavallisesti yhtiö, joka ei ole ottanut huomioon heidän toiveitaan, on melko nopeasti ajautunut konkurssiin. Kaikki alkoi Rauma Repolan pääjohtajana toimineen Tauno Matomäen mukaan Neuvostoliiton aloitteesta. Erikoisempi tarjouspyyntö oli lojunut Matomäen pöydällä kuukausia. Neuvostoliittolaiset halusivat laitteen, jolla pääsisi muutaman tuhannen metrin syvyyteen, mutta Matomäki ei innostunut. Venäläisten kanssa oli tehty kauppaa lähinnä öljynporauslautoista, mutta Matomäki tiesi hyvin, että maailmalla sukelluslaitteella päästiin maksimissaan 2000 metrin syvyyteen. Eli oliko tarjouspyynnössä kuitenkin pilkkuvirhe? Sekään ei innostanut, että sukellusveneet oli Suomelta Pariisin vuoden 1947 rauhansopimuksessa kielletty. Tosin tutkimuskäyttö saattoi tulla vielä kysymykseen. Ennen hankkeeseen ryhtymistä asiasta kysyttiin Yhdysvaltojen suurlähetystöstä, eikä näillä ollut aluksi mitään sitä vastaan. Kohu nousi vasta, kun alukset valmistuvat ja ne osoittautuivatkin toimiviksi. Kumpikin suurvalta halusi pitää syvimmät meret omana reviirinään. Ja osaltaan USA kiinnostusta selitti se, että heidän suurkaupungit sijaitsivat Atlantin ja Tyynemeren rannikoilla, silloisen Neuvostoliiton suurkaupungit taas sisämaassa. George Bush vanhempi kirjoitti Suomen presidentille Mauno Koivistolle kirjeen aiheesta. USA uhkasi jäädyttää kymmenien suomalaisyritysten vientilisenssit, mikäli Rauma Repola ei luopuisi kaupoista. Koivisto kuvaa amerikkalaisten toimia kiristykseksi. Eli USA oli laskenut sen varaan, että Rauma Repola ei onnistuisi projektissa. Syvyyssukeuslaitteella oli tehty kokeita Meksikon lahdella huonolla menestyksellä. Myös ihmishenkiä oli syvyyksien paineessa menetetty. USA asiantuntijat uskoivat myös, että materiaalivalinta olisi jo väärä. Muut vastaavat alukset maailmalla oli tehty Titaanista, mutta Rauma Repola aikoi valaa ne Maraakin teräksestä. Se oli kehitetty Yhdysvalloissa 1960-luvulla, mutta vasta Rauma Repolan Lokoman valimmassa Tampereella siitä osattiin tehdä isoja virheettömiä teräsvaluja. Miten tässä onnistuttiin? Lokomolla oli kuitenkin tietoa ja kokemusta erikoiskestävästä Marakin teräksestä ja lisäksi tehtaalla oli tyhjökonverterilaite, jolla teräksen tiheyttä kyettiin vielä entisestään tiivistämään. Heikentävät ilmakuplat imettiin valun yhteydessä pois. Tärkein keksintö oli teräskappaleiden kovertaminen. Sukelluspallojen puolikkaat valettiin kokonaisina erikoisvahvasta Marakin teräksestä niin, että kaikkein vahvin osuus teräksestä osui ulkoreunalle. Sen jälkeen pallot koverettiin sisältä ontoiksi. Tämä ei ollut juolahtanut maailman titaaninikkareille mieleen. Projektin aikana sattui myös yksi onnettomuus, jossa olisi voinut käydä huonomminkin. Jonain iltana kello 22 testasimme uusia koneistusohjelmia Tampereella Lokoman valimolla, missä pallot siis valettiin. Sukelluspallo oli koneessa kiinni ja pyöri kohtuullisella nopeudella. Emme huomanneet, että koneen liikkuva palkki tuli liian lähelle ja törmäsi sukelluspallon ikkunan vahvistukseen. Tapahtui aikamoinen törmäys. Sukelluspallon puolikas irtosi koneesta, nousi kyljelleen pystyyn, tippui lastukaukaloon ja kaatui koneen suojaseiniä vasten. Onneksi se ei kuitenkaan vaurioitunut. No, itse kuulin tästä annettomuista, kuten myös koko hankkeesta, mun työuran aikana noin 15 vuotta sitten Oulussa. Alihankintana koneistusohjelmia tehneen yrityksen toimitusjohtaja itse asiassa kertoi näistä tapahtumista mulle. Myöskin sukelluspallon putoamisesta 
pöydältä koneistuksen aikana. No, hyvä, ettei koko ajan jäänyt alle. Tämähän oli todellista pioneerityötä, koko projekti. Tämä sama toimari joutui myös Supon miesten tarkkailun. He varoittivat junamatkan aikana, että olkahan pojat varovaisia, nyt liikutte vaarallisilla vesillä. Silloisen Supon päällikkö Seppo Tietisen kirjasta löytyy yllättäen vain lyhyt kuvaus, jossa tapahtumat on kuvattu eri tavalla. Kun yhtiö, eli Rauma Repolo, oli saanut valmiiksi suuren öljynporauslauttatoimituksen Norjaan, niin leikkiö suunnitteluinsinööriä jäi yhtäkkiä ilman töitä. Siinä tilanteessa pääjohtaja Tauno Matomäki antoi heille vapaat kädet tehdä, mitä lystää. No, insinööripirulaiset menivät kehittämään erikoisen metalliseoksen, jonka kaltaista ei ollut käytössä missään muualla kuin Yhdysvalloissa ja Japanissa. Se mahdollisti sukelluspallot, joilla saattoi päästä jopa 6000 metrin syvyyteen, jossa sijaitsivat mannerten väliset ohjusten valvontalaitteet. Tietysti venäläiset halusivat oitis tilata semmoisen vehkeen. Rauma Repol oli asianmukaisesti raportoinut asiasta Jenkeille, mutta kokonaiseen vuoteen siitä suunnasta ei ollut kuulunut mitään. Sitten kun alkoi kuulua, kuuluikin suurella volyymillä. Asiasta sulkeutui kohtuullinen sählinki. Tämä tiesi kiireitä ulkoministerin valtiosihteri Okke Vihtolille, joka joutui reissaamaan useita kertoja Atlantin yli sekä vielä isännöimään omalla kesähuvillallaan CIAan päällikköä William Websteriä. No, projekti onnistui. Sukelluspallen ympärille rakennettiin Tampereella tutkimussukellusveneet Mir 1 ja Mir 2, joilla pääsee ainakin 6 kilometrin syvyyteen. Suomi ja Yhdysvallat tekivät lopulta asiasta sopimuksen tai allekirjoittivat asiakirjan, josta käytettiin nimitystä Mutual Understanding, eli keskinäinen yhteisymmärrys. Myös Rauma Repola sitoutui pakettiin, jota koskevat asiakirjat tulivat julki vuonna 2012 25 vuoden salassapidon jälkeen. Suomi sai käytännössä samat oikeudet läntiseen teknologiaan kuin varsinaiset KK-maat, mutta samalla tehtiin lupaus vedenalaisen teknologian kehittämisen lopettamisesta. Eli KOKOM tarkoittaa Coordinating Committee for Multilateral Export Controls. Se oli länsiliittoutuman perustama tuonti- ja vientialan järjestö, jonka päämääränä oli säädellä huipputeknologian vientiä Neuvostoliittoon. Koska jos Suomi ei olisi osallistunut KOKOMiin, olisi suomalaisista yrityksistä voitu kieltää yhdysvaltalaisen teknologian hankkiminen tai olisi vaikeutettu niiden kauppaa Yhdysvaltoihin. Kokoomalla yhä oleva kolmas sukelluspallo on varakappale, joka on ollut lainassa Karkkilassa Suomen valimomuseolla ja se on esillä Karkkilan ABC. Pallo tuotiin takaisin vuonna 2015 Lokomon satavuotisjuhliin. Se eroaa Mirien pallosta vain siinä, että sen liitospinnalla on pieni poikkeama. Sukellus. Rauma Reporalle tuli yllätyksenä se, että Neuvostoliiton tiedeakatemia halusi valmistaa myös koesukeltavan aluksen ennen luovutusta. Yli 6 kilometrin sukellukseen mukaan lähtivät entinen hävittäjälentäjä. Pekka Laakso, kokenut valtamerisukeltaja tohtori Anatoli Sakalevic sekä iäkäs professori Igor Mikhaltsev, jonka mukaan tulo yllätti Laakson. Ilmeisesti hän halusi olla mukana, koska sukellustilaus oli ollut hänen ideansa. Hän oli ollut myös mukana alusten suunnittelussa alusta alkaen. Pekka Laakso valittiin, koska arveltiin, että hävittäjien teet kestävät hyvin Suljettuja paikkoja. Laakso halusi valmistautua tähän erikoistehtävään hyvin oppimalla sukellusaluksen jokaisen napin ja perehtymällä perinpohjaisesti laitteiden toimintaan. Hävittäjälentäjänä hän oli tottunut siihen, että piti varautua kaikkien mahdolliseen. Aluksen täydellinen tunteminen toi varmuutta. Sukellusaluksista Laaksolla ei ollut kokemusta, joten hänen oli opeteltava kaikki painelaitteiden koulutuksesta lähtien. Joulukuun 13. päivänä vuonna 1987 Kapverten altaalla lähellä päivän tasaaja, aurinko porotti ja meri oli rauhallinen. Sukeltajien asut oli tarkkaan mietitty. 
Kaikkein varautunut Laaks oli huolissaan mahdollisesta tulipalosta aluksen sisällä, joten sukeltajille tilattiin palaturvalliset haalarit. Haalarin sisälle puettiin vielä villapaita. Lisäksi jalkoihin laitettiin voimistelutossut, koska ne tuntuivat mukavilta. Eväksi pakattiin oileivät ja termospullon teetä. Miehistö oli valmis lähteä. Auringonvalo katoaa näkyvistä varsin nopeasti sukelluksen alkamisen jälkeen. Aluksen lähestyessä merenpohjaa osa laitteesta menee pois päältä. Kaikuluota ja äänen perustuva tutka eivät toimi. Se ei kuitenkaan huolestuta miehistöä. Miri yksi lähestyy pohjaa vajoamisnopeudella. Pohjakasvatus tulee hiukan yllättäen. Kaikki sujuu kuin pitääkin. Miri yksi sukellusalus on yli 6000 metrin syvyydessä Atlantin pohjassa. Tehtävän päätepiste on saavutettu. Miehistön on tarkoitus lähteä takaisin ylös. Laakso alkaa pumpata vettä pois painolastitankista keventääkseen alusta nousua varten. Hän huomaa, että se ei onnistu. Sähkön tasaviran vaihtoviraksi muuttava inverteri ei lähde käyntiin. Laakso yrittää irrottaa alusta, mutta se ei liikahdakaan. Sukellusalus on juuttunut pohjaliejuun. Laakso tietää, että maailmalla on sattunut vastaavia tapauksia, joissa miehistön on käynyt huonosti, mutta kuolemanpelko ei edes käy mielessä. Hävittäjä lentäjänä hän oli tottunut ratkomaan nopeasti yllättäviä tilanteita. Anatoli Sakalevic huokailee Laakson takana, mutta ei sano mitään. Laakso tietää, että nyt pitää saada potkudit päälle ja alusta on kevennettävä lisää. Tarvittaessa voitaisiin pudottaa 500 kiloa painava akku. Se maksaisi tosin miljoona markkaa. Laakso starttaa kerran, toisen, kolmannen kerran, eikä inverteri mene päälle. Kuudennella kerralla se vihdoin onnistuu. Potkureiden avulla pystytään liikkumaan mudassa eteen ja taaksepäin. Lisäksi aluksen sivupotkureilla voidaan keinottaa alusta sivusuunnassa. Myös hydraulipumput alkavat toimia. Nyt Laakso on varma, että tästä selvitään. Hän pumppaa painolastitankkeesta lisää vettä pois. Muu miehistö seuraa hiljaa Laakson työskentelyä. Reilun 20 minuutin uurastuksen jälkeen alus irtoaa merenpohjasta ja aloittaa matkan takaisin meren pintaan. 23.10.2014 Tauno Matomäen mielestä sukellusveneiden rakentaminen on suomalaisille poliittisesti mahdoton ala. Jompikumpi osapuoli poikotoi niin vahvasti, että on parasta pysyä poissa siitä bisneksestä, Matomäki sanoo taloussanomaan. 29.2017 Tänään uutisoitiin, että Tevo-konsernin Lokoman valima Tampereella Toimittaa Kiinaan sukelluspallo. Toimitusjohtaja Teuvo Joensuun mukaan kaupan arvo on miljoonia euroja. Sukelluspallolla pääsisi yli 11 kilometrin syvyyteen, eli Marianin hautaan asti, satakunnan kanssa. 24.9.2018 Viranomaiset ovat puuttuneet raahelaisen Tevo-konsernin aikeisiin valmistaa kiinalaiselle tiede- ja tutkimusyritykselle miehistösukelluspallo. Ulkoministeriön vientivalvontayksikkö ei ole toistaiseksi myöntänyt sukelluspallolle vientilupaa. Kaleja.